Padre, o que, que o senhor está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou cortando aquilo que não é essencial. Mas o que é o essencial? O trabalho? A saúde? O dinheiro? A liberdade? A razão? Não vou cortar, senão eu perco o dedo. Já que estou com a faca e o queijo na mão, eu vou responder o que é o essencial. Queridos amigos, salve Maria! Afinal de contas, o que é o essencial? A saúde é essencial? A Igreja é mestre em humanidades, desde que foi fundada, sempre soube cuidar dos enfermos. Grandes nomes surgiram, São Camilo de Leles, São Damião de Molocai, que gastou a sua própria saúde para cuidar daqueles que eram leprosos e que eram por todos abandonados. Será que o dinheiro é essencial? Santa Teresa de Calcutá, ela precisava de dinheiro, inclusive para suas obras. Um milionário americano certa vez se aproximou dela e disse, olha, nem por um milhão de dólares eu faria o que a senhora faz. E ela que precisava de dinheiro respondeu, também eu não, eu não faria o que eu faço por um milhão de dólares. Eu me pergunto se a liberdade é essencial. E me vem à memória agora a imagem de um santo extraordinário, São Pedro Armengol, um santo espanhol, mercedário, que foi para o norte da África, se ofereceu no lugar como um cativo para libertar do cativeiro muitos homens que ali estavam. Ele se ofereceu como refém para libertar a outros. Perdeu a liberdade para dar liberdade aos outros. A vida é essencial, ora, claro que é essencial a vida. Mas São Maximiliano Colme, num campo de concentração, não duvidou em oferecer a sua própria vida para livrar um pai de família que ia ser executado. Ora, meu Deus, o que é o essencial? Os filósofos antigos tinham três perguntas existenciais para as quais eles não encontravam resposta, pelo menos para a razão. A razão não conseguia atingir a resposta a essas três grandes questões existenciais. Quais eram? De onde vim, por que existo, para onde vou? Não há resposta, segundo a razão. Há certas perguntas que somente a fé é capaz de responder. Mas não se esqueçam, a razão é o fundamento da fé. Tirem a razão, desaparece a fé. Tentem matar a fé e a humanidade inteira perde a razão. Porque somente a fé é capaz de dar a resposta para essas perguntas existenciais. Portanto, a religião é essencial. Ora, sendo essencial a religião, eu me pergunto, há motivos para comemorar o domingo de hoje? Porque o domingo de hoje se diz domingo da alegria. E no imperativo, hein? Alegrai-vos, diz a antífona de entrada. Como se dissesse, sentai-vos, levantai-vos, alegrai-vos. A felicidade, diz a boa filosofia, que é a posse daquilo que se deseja. Tantas coisas que eu desejo estão me sendo tiradas das mãos. Logo, eu não tenho motivo para me alegrar. Homem, prestai atenção. A carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, o que, que diz? A fé é a antecipação daquilo que se espera, portanto, daquilo que se deseja. Na esperança está o fundamento da minha alegria, porque eu sei que se eu tiver fé, se eu espero em Deus, eu receberei com antecipação aquilo no qual eu acredito. Portanto, alegrai-vos. Mas qual é o fundamento da minha fé? O evangelho de hoje. Nicodemos estava conversando com Jesus, uma conversa noturna, porque ele tinha a fé dele ainda não muito amadurecida. E Jesus lhe revelou o fundamento da nossa fé. Deus, o Pai, amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único. Ora, se Deus foi capaz de dar o seu Filho único para nós, e nisso está o fundamento da nossa esperança, que mais Ele pode negar? 
se Deus nos deu o seu Filho único, deu ao mundo, o mundo aqui, cosmos do grego, que significa a humanidade pecadora, a humanidade afastada de Deus, para esta humanidade Deus deu o seu próprio Filho, o seu Filho único. Quem é capaz de dar o seu Filho único? Deus. E se foi Deus quem deu, ninguém nem nada será capaz de nos tirar. Portanto, alegrai-vos, tende confiança, tende esperança, serenidade no meio da prova, porque hoje, neste domingo, pela fé que nós temos, a felicidade que tanto desejamos e esperamos nos foi antecipada. O que é essencial? O essencial nos foi dado, o Filho único de Deus, e ninguém nem nada será capaz de tirá-lo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.